ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സബ്ലിമിനേഷൻ അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ അഞ്ച് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് റിയാജൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതായത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അവർ വരും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് അത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും അതുപോലെ റിയാജൻറ്റും റിയാജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന റിയാജൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ആജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് അറ്റാക്കിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാജന് അനുസരിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ആണോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആണോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഈതേൽ ബ്രോമേഡ് ഒരു ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എഥനോട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ബ്രോമൈനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആര് വന്നു ഒ എച്ച് വന്നു അതായത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടാണ് നടന്നത് ആ ബിയറിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആര് ഒ എച്ച് കയറി വന്നു ബിയറിനെ പുറത്താക്കി അതുതന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഏതാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് അറ്റാക്കിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോഫൈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ഇത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ബെൻസിന് നൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റാക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്താണ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൈട്രോ ബെൻസിൻ കിട്ടുന്നു അതിൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സിലെ ഒരു എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആര് വരാണ് എൻ ഒ ടു വരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒ ടു ആയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണിത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ അറ്റാക്കിംഗ് റിയാജൻ്റ് എന്താണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് മീതേനെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മീതേൽ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മറ്റേ വേറെ ഒരു ക്ലോറിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണിത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാജൻ ആഡ് ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അതും എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ അറ്റാക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പ
അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ത് പ്രൊപ്പീന് എച്ച് ബി ആർ ആയിട്ട് എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ടു ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രോമോ വൺ ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ആളെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മാജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നും ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും റിയാജിന് അതിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബി ആർ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇവിടെ അറ്റാക്കിങ് ഇലക്ട്രോ അറ്റാക്കിങ് റിയാജിന്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് എന്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ബി ആർ വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് അതാണ് ഇത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പ്രൊപ്പീൻ പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ അതായത് പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നേരത്തെ രണ്ട് മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ടു ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ആയിരുന്നു മേജർ ഇവിടെ വൺ ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് മേജർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് ബി ആറിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യലി മാറും എന്നിട്ട് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതായത് ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എച്ച് പ്ലസ് എച്ചും ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എച്ച് ബി ആർ ഒറ്റക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലെ ബി ആർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആര് പ്രൊപ്പീനെ ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ആർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അത് ഇനീഷ്യലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ആറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് അത് ഇതിന്റെ ഇതിൽ ചില കേസിൽ നോർമൽ കേസിൽ എപ്പോഴും ഇല്ല നോർമൽ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ അൺസാച്ചുറേഷൻ കൂടും നമുക്ക് അത് രണ്ട് ആറ്റം പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ അൺസാച്ചുറേഷൻ കൂടാനുള്ള എന്താ ചാൻസ് ആണ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ആൾഫ എലിമിനേഷനും ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനും അപ്പൊ ആൾഫ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോ ഇവിടെ ആൾഫ എലിമിനേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സെയിം കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ സെയിം കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണെന്ത് ആൾഫ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതില് കാർബീൻ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം കോമൺ ആയിട്ട് ചില കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാർബീൻ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താണ് ക്ലോറോഫോമും ആൽക്കലൈൻ റിയാജന്റെ ആയിട്ട് സ്ട്രോങ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് ക്ലോറോഫോമും അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ റിയാജും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡൈക്ലോറോ കാർബീൻ ആണ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താണ് കാർബീൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക കാർബൺ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ കാർബണിന് നാല് വാലൻസിൽ നാലിൽ മൂന്നെണ്ണം സി ക്ലോറിനും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ആയിരുന്നു അതിൽ എന്താണ് ഈ ഒ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പൈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് കാർബൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാർബണിൻ്റെ കാർബണിനും എന്തുണ്ട് ഓരോന്ന് വിധം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ തമ്മിലെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്മ ബോണ്ട് ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാണ്ട് അത് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഈതേൽ ബ്രോമൈഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലോജനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈതേൽ ബ്രോമൈഡ് ആൾക്കഹോളിക് കയച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിലീൻ കിട്ടും അവിടെ കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്നിന്ന് ബി ആറും പോയി തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിന് ഹൈഡ്രജനും പോയി അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് എഥനോളിനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യാണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എസ്റ്റു എസ് എഫ് ഫോറിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ഒരു കാർബണിന് ഹൈഡ്രജനും പോയി മറ്റേ കാർബൺ എന്ത് ആര് പോയി ഒ എച്ചും പോയി അപ്പോ ഇവിടെയും ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആണ് നടന്നത് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് റീഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വൺ ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്തിന് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ട്രൈക്ലോറൈഡ് അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ കെൽവിൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈനില് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ബ്രോമി ഉണ്ട് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ ബ്രോമീൻ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് വരും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാമത്തിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെക്മാൻ റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് അതായത് അസിറ്റ അസിറ്റോക്സൈൻ അസിറ്റോക്സൈൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് എൻ മീതിൽ അസിറ്റാമൈഡ് ആയിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സി എസ് ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കാർബണിന്റെ ഒരു സി എസ് ത്രീ മറ്റു സൈഡിലേക്ക് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് എൻ എച്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതുപോലെ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒ എച്ചില് ഒരു എച്ച് എൻ ഒരു ഒ സി ഒന്റെ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് നടക്കുന്നു ഇതാണ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും രണ്ടും ഒരു ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് റിയാക്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് എന്ത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷനോ ആരോ ആവാം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റെഡ്യൂസും അത് രണ്ടും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ആവാം ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ആരാവാം റിയേജന്റ് ആവാം അങ്ങനെ രണ്ട് കേസിലും ആവാം ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഥനോള് അസിറ്റാൾഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ആണ് അസിറ്റിക് മീഡിയത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ റിഡോക്സ് റിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എഥനോളും അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റും അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഓക്സിഡേഷനും അതുപോലെ റിഡക്ഷനും ഒരുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് അസിറ്റാൾഡിഹൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ അഞ്ച് റിയാക്ഷനെ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്സ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അതും അതിന്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വീതവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ